欢迎来到新兴消息频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：于正找白露续约，白露提出三个疑问，于正要他趁早做决定，省得被夸。白露作为于正旗下的一姐，她出演的电视剧一直都有很不错的播放热度。白露在于正的公司成名之后。他的合约也慢慢的到期了。虽然白鹿一直对于正心怀感激，但是这次他续约的意向并不是很大，于正便找到白鹿谈心，希望白鹿续约。不料白鹿却提出了两个条件来搪塞于正，于正觉得这些都不算问题，要他趁早做决定，省得自己到时候写小作文夸他。白鹿是网红出身，当初被于正一眼相中。签到了于正旗下，成为一个演员。白鹿一开始以为于正是骗子，一直都不肯去面试。后来被朋友劝说后，才勉强一试，并且成功进入于正的公司里，成为一名演员。对于能够进圈发展，白鹿对于正很是感激。后来被于正捧红，白鹿对于正更是感激涕零，经常在公共场合说于正对自己有大恩。自己一定要找机会报答他。于正对此深信不疑。不过，在白鹿合同快到期的时候，于正发现白鹿的续约倾向不高。在于正看来，既然要报恩的话，跟着自己混自然是最好的报恩方式。而白鹿则觉得世界这么大，我想去看看。自己从出道到爆红，一直都待在于正的羽翼之下。这样对自己的成长不是很有利，所以白鹿有在考虑是否要续约。对此，于正很是无语，他亲自跑去和白鹿谈判，希望自己的得力战将能够留下来继续为自己征战娱乐圈，再次发光发热。对于于正的盛情邀请，白鹿却说到条件合适的话，自己肯定会续约的，而且现在不是还没到期吗？有啥好着急的？但是于正却不这么认为。现在他公司和白鹿同一时期的那一批艺人几乎都和公司续约了，包括公司的前一哥徐凯都已经签约了。要知道，现在公司的新一哥可是王星月，徐凯的关注度可比以前小得多了。现在就连前一哥都愿意续约，可见大家对自己的认可度有多高。你怎么会摇摆不定呢？白鹿犹豫再三后，提出了自己的两三难处，一个就是跟公司的前一哥有关，因为白鹿以前和前一哥在一起过，两人要是再次合作很容易尴尬；第二个就是跟公司的分成比例一直都谈不拢，这让他很是为难；最后一个就是自己不想带新人，但是在于正这里需要一直带新人。这三点就是导致自己一直下不了决心和公司续约的原因。于正闻言后，直接告诉白鹿，这些都是借口。跟公司前一哥谈过恋爱，怎么了？你们都分开这么多年了，两人同在一个公司，不是也一直挺好的吗？一直井水不犯河水的。我也没强迫你们两个非要合作呀。你一直在说要报恩，但是现在却想着离我而去。放着我们多年合作培养出来的默契不管去，重新找个团队磨合，那不是给自己找罪受吗？而且你就算换个公司，同样也要给新公司分成，也要带新人，分成给咱们公司，新人帮公司也也是一样，有啥区别呀？话虽如此，但是白鹿还是没办法下定决心。于是于正便经常写小作文带上白鹿，这让白鹿很是苦恼。现在于正只是顺嘴一体，无伤大雅。如果到时候自己不续约的话，估计于正就要写作文夸自己了，到时候对自己的影响将是无比巨大的。因为于正作为圈内有名的毒奶，他那张嘴巴可是夸谁谁倒霉。今年暑期档的《肖央》跟古力娜扎两人的电影《出入平安》就被于正夸过，他对这部电影赞不绝口，盛赞这部电影特别好看，高潮不断，肯定会爆。结果豆瓣评分也就是及格分，票房也很惨淡，最后撤档了。这波毒奶威力可以说是相当的大了。
。除了电影外，当初上升势头很猛的蒋依依也被于正夸赞过。他说蒋依依很优秀，就是缺机会。结果蒋依依被爆出税务问题，直接大半年没工作。就连看好他的于正都临阵换脚，两人断了合作。后来蒋依依虽然恢复了工作，但是也早就元气大伤。除了蒋依依外，吴宣仪也曾经被夸过，结果现在已经从曾经和肖战合作出演女一号位，混到快茶无子人的状态，可见于正这张嘴巴的威力有多大。徐凯之前不想和于正续约，但是怕于正写小作文夸他，最后选择和于正续约，省得遭人口实。如今白鹿摇摆不定，要是最后白鹿和于正续约还好。如果不续约的话，估计白鹿还是会被于正奶上几口，到时候有白鹿可救的遭老罪了。不知道白鹿会做何选择？二，白鹿吃海苔被骂吃香难看，网友怒对，至少不装，不喜欢就去看叶科。说起白鹿，他真的是娱乐圈的一股清流，为人直爽大方不做作，开心就咧开嘴大笑，不开心就嚎啕大哭。这样真性情的女明星真的少见了。虽然很多人欣赏白鹿的真性情，但也有很多人讨厌她、吐槽她。比如白鹿就简单吃个海苔，没想到也会被一群网友骂。有网友看了白鹿吃海苔的视频，吐槽她吃香太难看，一点都不优雅。甚至有网友发出疑问：白鹿只要是吃东西，这个形象就非常的难以形容。能不能注意一下形象管理？还有网友表示，白鹿吃海苔看起来好做作，就不能正常吃东西吗？干嘛一直抽上嘴唇和鼻子啊？做了医美肌肉控制不了面部表情了。看到不少网友吐槽白鹿吃东西，小编特地去看了下他吃海苔的视频，说实话挺正常的，吃的很随意，实在人一个，没有偶像包袱。明星又不是神，这样接地气不做作的才是正常的吃法。白鹿反正吃东西啥样，全网都知道，比较豪迈。其实作为明星，吃东西真的没必要做作，累不累啊？该放松放松，这才是普通人吃东西的样子。有网友看到白鹿被骂，怒对道：“至少不装，不喜欢就去看叶科吃饭。”叶女士吃饭嘴巴张得很小，然后把蛋糕用叉子放进嘴巴里，然后左手捂一下嘴，右手捂一下嘴，这样的你喜欢吧？对啊，白鹿吃饭哪里做作了？大家都知道，白鹿拔了一颗牙，而且海苔很容易粘嘴，就张大嘴巴点儿吃，这样吃咋了？碍着某些人啥事了？如果连东西都要各种注意，这不是在吃，这是在装。真的是，某些网友一天天的闲的没事干，人家吃个东西都要喷。希望网友们看待事情理性点，明星们也是人